Hi guys, so today we are going to discuss some basic things that you need to know about Dito Telecom. So if you are planning to buy Dito stock in the future, kindly watch and enjoy this video. So Dito Telecommunity Corporation or dating Miss Natel ang na-order nga po bilang third major telecommunication provider dito sa Pilipinas. It's a joint venture between Udena Corporation, Chelsea Logistic, and China Telecom. So yung Udena Corporation po and Chelsea Logistic is pagmamayari po ni Dennis Uy. Then, as of today po, dito has constructed about 1,900 cell towers sa Pilipinas. Yung 1,300 nga po dun is natapos nung September and reach over 1,500 towers in October 2020. As per Mr. Tamano, yung 1,900 cell towers nga daw po is kaya nang i-cover yung 30% of the population. And kaya na rin nilang i-deliver yung pinangako nilang minimum internet speed na 27 Mbps sa kanilang mga customer. So, dito said it already spent nearly 150 billion para sa kanilang initial rollout and sa pagpapatayo ng mga tower and other infrastructure and other operating expenses. So, dito will spend more than 27 billion next year para sa kanilang rollout and to fund other operating expenses. So, plan din nila no, na mag-construct ng additional 3,500 fourth generation cell site and about 1,500 5G cell site next year. So, that is for 2021 alone. So, sa pag-roll out ni dito next year is massive agad yung plan nila ng expansion. So, as of today, ito yung installed cable nationwide ng mga telecom. Naunguna pa rin si PLDT then Globe, Converge, and Dito. Since di pa nga nag-commercial launch itong si Dito Telecom, possible na kaya nga talagang humabol dyan sa iba pang mga um, telecom company. Lalo na kapag nag-focus sila dun sa mga unserved area dito sa Pilipinas. So, the company will undergo a technical audit on January 7, 2021. Then, yung commercial launch nga po nila is sa March 8, 2021. So, currently, um, nakapending po sa Senate yung approval ng kanilang um, renewal ng franchise for 25 years. Maybe hinihintay po ng mga senador yung technical audit niya sa January 7 para malaman kung karapat dapat nga bang bigyan ng renewal ng franchise itong si Dito Telecom. So, for me, di lang dapat yung security yung tinitignan sa pagdinig sa Senate, no? Maybe we can also consider the work or trabaho na mabibigay ng Dito Telecom sa mga Pilipino. Also, the tax na makukollect ng ating government na magagamit naman nila sa kanilang pagpapatayo ng kung ano pang mga infrastruktura sa ating bansa. So, it's a win-win for all Pilipino since Dito Telecom will provide competition sa duopoly ng PLDT and Globe na alam natin na magpapaganda ng serbisyo ng mga telecom also magpapamura no, ng kanilang mga plan. So if you are planning to buy dito stock in the future, sana nakatulong sa inyong review natin. Maraming salamat po.